Assalamu alaikum children, how are you? I am thankful to God that I will be doing this unit 6, 17 number. Uh, so this will be inshallah uh, completing your first term exam syllabus. So please be with me and just listen to this carefully and in this video we will just read it and the next we will do your learning checks okay the choices and decisions we use many products and services in our daily lives we use many products and services in our daily lives some of these are our needs while some are our wants please remember these two words needs and wants right needs are basic requirements such as food water clothes etc wants are things we could we would like to have but are not required to survive okay needs are those things which are very important very important to survive very important to live alive but wants are some things which are not a must but we may like to have those but um, wants are not our a must thing for life right so needs are basic requirements such as food water clothes etc wants are things we would like to have but are not required to survive we need to make choices when selecting which to use most commonly used services include transport and healthcare services we try to get the best available services according to our incomes in order to do this we must carry out comparison shopping theek hai na ji humne jo hai na mukhtalif cheeze khareedni hoti hain theek hai jo hamari sabse zyada hame zarurat hoti hai do cheezon ki wo kya hoti hain ek transport aur ek health care services yani kahin aane jaane ke liye jo transport istemal karni hai और जो अपना इलाज मुआवजा कराने के लिए हेल्थ केयर सर्विसेज जो है हमें क्या करना चाहिए कि हमें हमेशा कंपैरिजन करना चाहिए कि हमें कौन सी बेस्ट सूटेड है ठीक है द आइटम्स एंड सर्विसेज दैट कॉस्ट मोर आर नॉट ऑलवेज ऑफ अ हायर क्वालिटी अच्छा ये बात जरूरी नहीं होती कि जो चीज महंगी हो वो ज्यादा अच्छी भी हो ठीक है समटाइम्स यू कैन गेट अ गुड सर्विस विदाउट एनी अननेसेसरी डेकोरेशन फॉर अ मच लोअर प्राइस अच्छा कई दफ़ा आपको ना कई चीज़ें बड़ी खूबसूरत रैपर्स में और इस तरह लपेट के बड़ी महंगी बेची जाती हैं मगर वही चीज़ें अगर आप इन रैपर शैपर्स में से ना हो तो हैं वो वही चीज़ें तो आप उनको आपको कम प्राइस से मिल सकती हैं फॉर एग्जांपल व्हेन यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट यू कैन इधर ट्रैवल इन एन एयर कंडीशन रेडियो कैब और यू कैन टेक अ बस यानी अगर आप चाहें तो अगर आपने कभी जाना है किसी गाड़ी पे जाना है मिसाल के तौर पे टैक्सी में जाना है तो आप अपनी कैब को बुलाते हैं तो आप बड़ी महंगी वाली एयर कंडीशन रेडियो कैब मंगाएं या बस में जाएं मगर बस जो है दोनों आपका दोनों मकसद हल्का देती हैं मगर दोनों की प्राइसेस में बहुत फ़र्क होता है बोथ विल गेट यू टू योर डेस्टिनेशन बट यू मस्ट मेक द चॉइस अबाउट हाउ यू ट्रैवल आफ्टर कंसिडरिंग हाउ मच मनी यू हैव एंड वट एल्स यू नीड टू बाई इट विद यानी आपको ये दो जब जब भी ट्रैवल करना हो तो ये बात ध्यान जहन में रखनी चाहिए कि भाई आपके पास पैसे हैं कितने और ये तो नहीं कि आप ट्रांसपोर्ट पर ज़्यादा पैसे खर्च कर देंगे तो फिर जहाँ जहाँ जा रहे हैं जो चीज़ें खरीदने के लिए उसके लिए आपके पास पैसे कम पड़ जाएँ ठीक है तो आपको एक चॉइस करनी पड़ेगी सिमिलरली इन चूजिंग अ डॉक्टर यू कैन इधर विजिट वन हु हैज़ वेरी बिग कम्फर्टेबल एयर कंडीशन वेटिंग रूम और वन हु हैज़ अ वेरी सिंपल वेटिंग एरिया यानी आप कई डॉक्टरों के पास जाते हैं उनके जो बार वेटिंग एरियाज होते हैं बड़े खूबसूरत से डेकोरेशन एयर कंडीशन ये वो होते हैं मगर वो आपसे बहुत सारी फीसें ले लेते हैं कई बेचारे सिंपल से अच्छे डॉक्टर होते हैं बहुत अच्छे नेक लोग होते हैं सिंपल से तरीके से रह रहे होते हैं सिंपल से तरीके से उन्होंने अपना क्लिनिक बनाया हुआ होता है आप उधर भी जाएँ इलाज आपका दोनों जगह पर हो जाएगा मगर एयर कंडीशन वाला जो है वो आपसे बहुत ज़्यादा पैसे ले लेगा सो आपको यू हैव टू मेक अ चॉइस The medical services provided by bo by both might be of the same quality, but the former will charge a higher fee because he or she provides comfort along with his or her medical advice. The choice of how to spend your money is all yours. 
یعنی دیکھیں پہلے والا جو جس کا بہت ہی بڑا زبردست قسم کا خوبصورت قسم کا آفس آفس ہے وہ آپ سے ہو سکتا ہے کہ ہیل چارج یو مور ہی ول چارج یو مور بٹ دوسرا والا جو ہے وہ آپ کو چارج کم کرے گا تو یہ آپ کو آپ آپ کی چوائس ہوتی ہے کہ آپ کیسے کرنا چاہتے ہیں ایوری منتھ مسٹر اینڈ مسز کاشف فرسٹ پٹ منی اسائڈ فرام دیئر سیلریز ٹو اسپینڈ آن گوڈز اینڈ سروسز دیٹ دیئر فیملی نیڈس یہ مسٹر اینڈ مسز کاشف ہیں دونوں یہ کیا کرتے ہیں کہ جی ساری جو ان کی انکم ہوتی ہے مہینے کی وہ پہلے ایک سائڈ پہ رکھتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ جو سروسز اور جو گروسری یا گڈز جو خریدنی ہوتی ہیں مہینے کی ان کو پہلے پیسوں کو الگ کرتے ہیں دین دے سی ہاؤ مچ منی از لیفٹ ٹو اسپینڈ آن تھنگز دیئر فیملی وانٹس پھر اس کے بعد وہ دیکھتے ہیں کہ جی اس کے علاوہ بھی ہم لوگ کیا کچھ کھانا پینا یا کچھ اور جو ہے نا عیاشی کرنا چاہتے ہیں دے میک اکنامک چوائسز ان ڈسائڈنگ وٹ دے شوڈ بائے اینڈ وٹ دے شوڈ ناٹ یہ ابھی اپنی کیا اکنامک چوائسز اس کو بولتے ہیں کیا اکنامک چوائسز جو پیسے خرچ کرنے کی چوائسز ہوتے ہیں ان کو وہ کہتے ہیں اکنامک چوائسز دے میک اکنامک چوائسز کہ وہ اس میں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ بھائی کیا کچھ ہمیں کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے سو دیٹ ہم میں جو ضروری چیزیں یہ نہ ہو کہ ہمارے لیے اس کے لیے پیسے نہ بچیں ہیو یو ایور نوٹس دیٹ سم گڈز دیٹ وی بائے لک کوائٹ سملر فار ایگزامپل وین یو گو ٹو اے شاپ ٹو بائے چپس اور سویٹس دے آر آفن بیوٹیفل پیکیجڈ اچھا آپ نے دیکھا کئی چیزیں نہ ایک ہی طرح کی نظر آتی جیسے کسی جگہ پہ آپ جاتے ہیں تو آپ کو چپس وغیرہ اور اس طرح کی چیزیں بڑے خوبصورت ریپرز میں نظر آتی ہیں ٹھیک ہے تو کمپیرزن آف شاپنگ وین بائنگ اے پیکٹ آف چپس یو شوڈ فرسٹ کمپیئر دی پرائسز آف ڈفرینٹ برانڈس دا کوالٹی آف پیکنگ مے گیو یو این آئیڈیا اباؤٹ دی کانٹینٹس کنسیڈر دا ویٹ ایز ویل ایز دی پرائز ٹیک ان ٹو اکاؤنٹ اینی ایکسٹرا فیچر سچ ایز این کلوز گفٹ کوپن اور ٹوائے اور اے نیو فلیور یو مائٹ لائک ٹرائے دیکھیے اب آپ جاتے ہیں ایک دکان پہ تو یو ہیو ڈفرینٹ چوائسز ٹو میک فار ایگزامپل ایک چپس کا ریپر ہے ابھی ہو سکتا ہے کہ ریپر کہیں بہت خوبصورت ہو پر اس میں چپس بڑے تھوڑے سے ہوں رائٹ تو یو مسٹ فرسٹ کمپیئر دی پرائسز کے دیکھیں کہ جی اس کی کتنی پرائس ہے کتنی پرائس ہے اتنی کس پرائس ہے پھر اس کے بعد آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ جی ان میں ویٹ کتنا کتنا ہے اس میں کوانٹٹی کتنی ہے کوالٹی آف پیکنگ جو ہے نا یہ اس سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے اندر کتنی چیزیں پڑی ہیں پھر اس کے بعد ویٹ اور پرائس کو بھی آپ نے دیکھنا چاہیے کہ یہ نہ ہو کہ جی ویٹ تھوڑا اور پرائز زیادہ ہو ٹیک ان ٹو اکاؤنٹ اینی ایکسٹرا فیچرز سچ ایز ایز انکلوز گفٹ اور کوپن اور ٹرائے اور نیو فلیور دیٹ یو مائی لائک ٹو ٹرائے آپ کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے نیا فلیور ہے جو آپ وہ وہ بھی چکھنا چاہتے ہوں یا کئی دفعہ کئی گفٹ کئی ایسے ہوتے ہیں جن کے بیچ میں گفٹ شفٹس بھی ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ ان کو بھی چوائسز یعنی چوائسز ہیں آپ کی کہ آپ یو کین ہیو اے ڈفرینٹ چوائس ان دس وے یو کین گیٹ دی بیسٹ ویلیو آف یور منی اس طریقے سے آپ کے جو پیسے ہیں اس سے آپ بہترین چیز خرید سکتے ہیں ٹھیک ہے ان چوائسز سے گورمنٹس آلسو میک اکنامک ڈسیزنس گورمنٹس جو ہوتی ہیں وہ بھی کیا کرتی ہیں کسی طرح کے اکنامک ڈسیزنس کرتے ہیں گورمنٹس ہیو لمیٹیڈ فائنینشیل ریسورسز سو دے آلسو ہیو ٹو میک اکنامک ڈسیزنس گورمنٹس کے پاس بھی پیسے بلا محدود نہیں ہوتے سو وہ بھی اکنامک ڈسیزنس کرتے ہیں ٹھیک ہے جیسے فیملی کے بیچ میں کیے جاتے ہیں اس طرح گورمنٹس بھی کرتی ہیں دے پریفر ٹو اسپینڈ دیئر ریسورسز آن دا گوڈز اینڈ دا سروسز دیٹ کین بیسٹ سیٹسفائی دا نیڈز اینڈ وانٹس آف دیئر سٹیزن گورمنٹس کیا کرتی ہیں کہ وہ پیسے جو ہے نا ایسے طریقے سے خرچ کرنا چاہتی ہیں کہ جو لوگوں کو زیادہ سے زیادہ بہتر سے بہتر سروسز دے سکے ٹھیک ہے گورنمنٹس آلسو میک شیور دیٹ دی ریسورسز آر اسپینڈ ان دی بیسٹ پاسبل وے اینڈ ٹرائی ٹو گیٹ دی میکسیمم ریزلٹ ان دا نیئر اینڈ ڈسٹنٹ فیوچر فیوچر یعنی گورنمنٹس چاہتی ہیں کہ جی ان کے جو وسائل ہیں یا ریسورسز ہیں وہ بیسٹ طریقے میں یعنی جیسے ہم نے اوپر ڈسکس کیا نا کہ پیسے خرچ کرتے ہوئے ساری چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے وہ خرچ کرتی ہیں کہ جی ہمیں تھوڑے سے تھوڑے پیسے خرچ کرنا پڑیں اور زیادہ اچھے کام کر سکیں اگر ہم ذہن لڑا کے کریں تو دیٹ وی کین ڈو ہیئر آر سم ایگزامپلز آف گورنمنٹس اکنامک چوائسز یعنی ابھی اب آپ کچھ چوائسز پڑھیں گے جو کہ گورنمنٹ کی چوائسز بنانے کی ہوتی ہیں جیسے ابھی اس میں ایک ایگزامپل بھی دی ہوئی ہے ڈو یو نو کنٹری کنٹریز اکانومی از میڈ اپ آف ایوری تھنگ پروڈیوسڈ اینڈ کنزیومڈ ان دیٹ کنٹری گورنمنٹ کسی ملک کی جب کہتے ہیں کہ اس ملک کی اکانومی کیا ہے تو اکانومی کا مطلب ہوتا ہے اس ملک میں کتنی چیزیں خرچ کی جاتی ہیں یا کھائی جاتی ہیں یا کنزیوم کی جاتی ہیں اور کتنی چیزیں یہ کنٹری جو ہے بناتا ہے اینڈ دی ٹریڈ
goes about laying a pipeline to supply natural gas to domestic and commercial areas. یعنی دیکھیں جیسے گورنمنٹ چاہتی ہے نا کہ یار لکڑی ہمارے ملک میں سے خام خاص سے ضائع نہ کی جائے کہ لوگ گھروں میں جلا جلا کے کھانے پینے کے لیے اپنے آپ کو گرم کرنے کے لیے لکڑی نہ ضائع کریں تو کیا کرتے ہیں گورنمنٹ جو ہے پائپ لائنس بچھا دیتی ہیں تمام گھروں تک تاکہ وہاں پر گیس آ سکے اور لوگ اپنی ان ضروریات کو پورا کر سکیں رائٹ دس از اکنامک چوائس ٹو ہیو اے ہیلدی نیشن دی گورنمنٹ کیریز آؤٹ ویکسینیشن پروگرامز ان دی سٹیز اینڈ ولیجز اگینسٹ پولیو ٹائیفائڈ ڈائریا اینڈ ادر انفیکشس ڈیزیز یعنی پورے پوری نیشن کو ہیلدی رکھنے کے لیے گورنمنٹ کیا کرتی ہے ویکسینیشنز کراتی ہے ویکسینیشن سے کیا ہوتا ہے کہ بیماریاں آتی ہی نہیں ہیں پہلے ہی ہم بیماریوں کے لیے بچوں کو یا انسانوں کو تیار کر لیتے ہیں مثال کے طور پر ویکسینیشنز ہوتی ہیں جیسے پولیو کی ٹائیفائڈ کی ڈائریا کی یا ادر انفیکشس ڈیزیز کی دیز آر سیفٹی میئرس دیٹ ول ناٹ اونلی سیو دی لائفز آف پیپل بٹ آلسو دی کاسٹلی ایکسپینسز آف ٹریٹنگ اینی بڈی who becomes infected with such a disease in future. یہ چیزیں کیا ہوتی ہیں ان چیزوں سے فائدہ کیا ہوتا ہے کہ نہ صرف لوگوں کی صحت بچ جاتی ہے اور بلکہ گورنمنٹ کا خرچہ بھی بچ جاتا ہے کہ جب لوگ بیمار ہوتے ہیں تو گورنمنٹ کو بہت پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے ان لوگوں کو صحت یاب کرنے پہ اسپتالوں پہ تو اگر لوگ بیمار نہیں ہوں گے تو گورنمنٹ کے بہت سارے پیسے بچیں گے اور وہ گورنمنٹ اس دوسری جگہوں پر استعمال کر سکتی ہے اوکے یہ ہم نے ایک آج پڑھا کہ جی ہماری اکنامک چوائسز کیا ہوتی ہیں ایک خاندان کے لیے اور ایک گورنمنٹ کے لیے سو ناؤ ویل بی ڈوئنگ دی لرننگ چیکس دس بائی اسپینڈنگ اے ریلیٹیولی اسمال اماؤنٹ ان دی بگننگ دی گورنمنٹ کین اوائڈ ہائر کاسٹ ان فیوچر یعنی تھوڑے پیسے خرچ کر کے آگے آنے والے دنوں کے لیے ہم بچت کر سکتے ہیں جیسے پہلے بیماری سے بچاؤ کا طریقہ کر لیا جائے ویکسینیشن کر دی جائیں تاکہ لوگ بیمار ہی نہ ہوں بیمار نہیں ہوں گے تو لوگ ہمارا خرچہ نہیں ہوگا اسپتالوں پہ اسپتالوں پہ خرچہ نہیں ہوگا تو گورنمنٹ پہ پیسے بچ جائیں گے پیسے بچ جائیں گے تو دوسرے کاموں کے لیے استعمال کر لے گی ٹھیک ہو گیا جی سو یو مسٹ ریمبر کہ یہ ہماری اکنامک چوائسز ہیں ابھی آج ہم نے یہ اکنامک چوائسز پڑھ لی ہیں اگر آپ کو سمجھ آ ہے تو ہم انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں بھی آپ کو بتاتے ہیں کہ لرننگ چیکس جو ہے اس کے بارے میں بتائیں گے آئی ہوپ آپ لوگوں کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں اگر پسند آتی ہیں تو یو شوڈ سبسکرائب اس اور اگر سبسکرائب کیا ہوا ہے تو یو مسٹ لائک اس اور اگر لائک کرتے ہیں تو پھر اپنے دوستوں کو بھی بتائیں تاکہ ان کو بھی فائدہ ہو اور ہمیں بھی ثواب ملے اللہ حافظ